fermo restando che le strategie di gestione della concimazione azotata sono fondamentali, tempi quantitativi, non possiamo trascurare l'aspetto legato alla tipologia di concima azotata. Inevitabilmente quando pensiamo a una concimazione a base di azoto ureico, beh, non possiamo trascurare l'aspetto legato alle quote di questo fertilizzante che vengono disperse per volatilizzazione. Di conseguenza in alcune circostanze siamo indotti ad utilizzare quantitativi eccedenti per poter conseguire il risultato qualitativo ottimale, quindi per poter ottenere un tenore proteico più elevato, soprattutto perché è difficile quantificare la dispersione di questa quota di azoto. Uh, gli orientamenti più recenti, sulla base anche di risultanze di carattere scientifico, mettono in evidenza come in realtà concimi nitrici risultano essere più efficaci, soprattutto se distribuiti con le logiche che abbiamo visto, cioè di ritardare un momentino nei momenti in cui la coltura richiede una disponibilità di azoto per la sintesi proteica, quindi dalla fase appunto della botticella in poi, beh, i concimi nitrici mostrano una maggiore capacità di garantire un maggiore accumulo di proteine all'interno della nostra granella.